हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक्स अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है नाउ बिफोर आई एक्चुअली एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट में किस प्रकार की डैमेजेस होती है लॉ ऑफ टॉर्ट में किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी किस बेसिस पर डिवाइड डिसाइड की जाती है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिसाइडिंग दैट Let's try to understand what is difference between civil law and criminal law. Now you have two types of law. One is civil law and another is criminal law. Civil law means एक ऐसा कानून कि जिसके तहत अगर आप कोई गलत काम कीजिएगा तो you just need to pay compensation. Matter खत्म हो जाता है. Under criminal law, you will have to go to jail. So first of all, this is the difference between civil law and criminal law. Now, having understood what is the difference between civil law and criminal law, now we start discussing what is law of tort. ये tort क्या है? Now, law of tort is a civil law. It is not a criminal law. हालांकि बहुत सारे wrongs जो under law of tort, once upon a time सिर्फ civil wrong था, वो आज किस समय में? It has become a criminal wrong also. So that's that is a different issue. But basically, this law of tort. जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक सिविल रॉन्ग है सो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में यही अंतर होता है कि व्हेन यू डू सम रॉन्ग अंडर सिविल लॉ बस कंपनसेशन देकर काम चल जाएगा अंडर क्रिमिनल लॉ इफ यू डू सम रॉन्ग यू विल हैव टू गो टू जेल यू विल बी अरेस्टेड एंड यू विल बी पुट इन जेल यू विल हैव ट्रायल फॉर दैट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टॉट है क्या व्हाट इज लॉ ऑफ टॉट नाउ द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय द वर्ड टॉट नाउ द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम व्हिच मींस समथिंग व्हिच इज ट्विस्टेड क्रूड अनलॉफुल समथिंग व्हिच इज नॉट स्ट्रेट टॉट का मतलब हुआ ऐसा कार्य जो सीधा नहीं है अनलॉफुल है ट्विस्टेड है क्रूड है अनलॉफुल है तो ऐसे चीज को हम लोग लॉ ऑफ टॉट करते हैं सो लॉ ऑफ टॉट की तरह जो भी हम गलत काम करेंगे नेचुरली Uh, उसके लिए विल हैव टू पे कंपनसेशन हम लोगों को 100 परसेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा नाउ लॉ ऑफ टॉट में जो हम कंपनसेशन देते हैं वो बेसिकली दो प्रकार का होता है कंपनसेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड नाउ ये क्वेश्चन आता है सेमेस्टर लॉ सेमेस्टर एग्जाम में जुडिशियल एग्जाम में कि वट डू मीन बाई लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड वट डू मीन बाई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस सो लिक्विडेटेड डैमेजेस एक ऐसा डैमेजेस होता है जिसमें कितना मुआवजा कितना कंपनसेशन आपको मिलेगा वो पहले से फिक्स है दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस अनलिक्विडेटेड में कितना मिलेगा वो पहले से फिक्स नहीं है नाउ एक क्वेश्चन उठता है कि लॉ ऑफ टॉट में जो मुआवजा मिलता है जो डैमेजेस मिलता है क्या वो पहले से फिक्स होता है या पहले से फिक्स नहीं होता है ना आंसर इज लॉ ऑफ टॉट में जो भी डैमेजेस आपको मिलेगा वह पहले से फिक्स नहीं होता है दैट इज डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ सो पहला क्वेश्चन जो आता है कि आप टॉट से क्या समझते हैं सो टॉट मींस ये एक लेटिन वर्ड टॉटम से लिया गया है जिसका मतलब हुआ कि द वर्ड टॉट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड विच मीन समथिंग विच इज ट्विस्टेड ट्विस्टेड मतलब वो सीधा नहीं है ट्विस्टेड जैसा है समथिंग विच इज ट्विस्टेड क्रूक्ड अनलॉफुल समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट That is the meaning of tort. Tort में जो compensation मिलता है वो हमेशा unliquidated मिलता है Unliquidated से क्या समझते हैं Unliquidated समझने के पहले आपको liquidated समझना पड़ेगा So liquidated का मतलब हुआ कि कोई गलत कार्य करने पर आपको कितना compensation देना है पहले से अगर फिक्स है तो that is called liquidated. और पहले से अगर फिक्स नहीं है तो that is called unliquidated. अब law of tort में कब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा कब करेगा किस हद तक आपको हार्म किया है हार्म करने के बाद कितना मुआवजा देना चाहिए ये पहले से अनुमान लगाना डिसाइड करना इज नॉट पॉसिबल डेट्स वाई अंडर लॉ ऑफ टॉट जो आपको कंपनसेशन मिलेगा डेट विल बी अनलिक्विडेटेड इन नेचर लिक्विडेटेड नहीं होगा नाउ उसके बाद से बिकॉज वी आर डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट उसके बाद से यू मस्ट नो वट इज टॉट एंड क्राइम टॉट और क्राइम में क्या अंतर है नाउ टॉट एक सिविल रॉन्ग है क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग है अंडर लॉ ऑफ टॉट 
कंपनसेशन देकर काम चल जाएगा अंडर लॉ ऑफ क्राइम आपको जेल जाना पड़ेगा टॉट के तहत जो गलतियां होती है वो छोटी छोटी बात है इसे स्मॉल रॉन्ग क्राइम के तहत जो गलतियां होती है इस बिग रॉन्ग सो द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम इज दैट टॉट एक सिविल रॉन्ग है क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग है अंडर लॉ ऑफ टॉट मुआवजा देकर कम चल जाएगा अंडर लॉ ऑफ क्राइम आपको जेल जाना पड़ेगा टॉट के तहत जो हम गलतियां करते हैं वो छोटी छोटी बात है क्राइम के तहत हम जो गलतियां करते हैं वो बड़ी बड़ी बात है देन वट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट अगेन टॉट में आपको क्या करना है नहीं करना है इट इज डिसाइडेड बाई लॉ ऑफ टॉट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है नहीं करना है पार्टी आपस में डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है दूसरा अंतर टॉट में कंपनसेशन हमेशा अनलिक्विडेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन इट कैन बी इधर लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड इट कैन बी इधर लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम नाउ सो द वर्ड टॉट हैज बिन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड टॉट ऑन विच मीन समथिंग विच इज ट्विस्टेड क्रोध अनलॉफुल समथिंग विच इज नॉट स्टेड टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच दे इज कंपनसेशन कंपनसेशन इज टू टाइप्स लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड लिक्विडेटेड पे कितना मिलेगा पहले से फिक्स है अनलिक्विडेटेड में कितना मिलेगा पहले से फिक्स नहीं है देन टॉट एंड क्राइम टॉट छोटी छोटी बात है क्राइम बड़ी बड़ी बात है अंडर लॉ ऑफ टॉट कंपनसेशन देकर काम चल जाएगा अंडर लॉ ऑफ क्राइम यू विल हैव टू फेस पीनल कॉन्सिक्वेंसेस देन टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट टॉट में कंपनसेशन हमेशा अनलिक्विडेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट में इट कैन बी लिक्विडेटेड एज वेल एज अनलिक्विडेटेड देन आफ्टर दैट यू हैव टू मैक्सिम्स इंजूरिया साइने डामनम एंड डामनम साइने इंजूरिया इसका मतलब हुआ कि लॉ ऑफ टॉट में अगर आप किसी के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो जब आप किसी के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो क्या बेसिस होना चाहिए ऑन वाट बेसिस यू कैन यू कैन सू अ पर्सन ऑन द लॉ ऑफ टॉट इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट इज द क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इसका आंसर आपको मिलता है दो मैक्सिम है इंजूरिया साइने डामनम एंड डामनम साइने इंजूरिया इंजूरिया साइने डामनम का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपका लीगल राइट वॉलेट करता है तो आपको डैमेज हो चाहे नहीं हो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और उससे आप कंपनसेशन ले सकते हैं दिस इज कॉल्ड इंजूरिया साइने डामनम और इस मैक्सिम के जस्ट उल्टा है डामनम साइने इंजूरिया डामनम साइने इंजूरिया का मतलब हुआ डैमेज उसको बहुत किया है लेकिन वो लीगल राइट वॉलेट नहीं किया है डैमेज उसको बहुत किया है लेकिन वह लीगल राइट वॉलेट नहीं किया है तो उस परिस्थिति में चाहे कितना भी डैमेजेस कर दे ही ओंट बी लाइबल आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं नॉमेट सी इंजूरियर साइने डामनम का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपका लीगल राइट वॉलेट किया है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं पॉपुलर एग्जाम्पल इज आप इलेक्शन के दिन वोट देने गए आप वोट देने गए आप वोट देना चाहते थे आपको वोट नहीं देने दिया गया आप एक एलिजिबल वोटर थे ना जब आप वोट देने गए तो आपको रोक दिया लेकिन जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते थे ही वन द इलेक्शन वो इलेक्शन जीत गया तो एक तरह से देखिए तो आपको क्या लॉस हुआ लॉस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई लेकिन चूंकि आपका कानूनी अधिकार था वोट देना आपको रोक कर उसने गलत काम किया है ही शुड नॉट है स्टॉप ड्यू बाई स्टॉपिंग यू हीज डन ही एज डन रॉन्ग तो आपको डैमेज हुआ चाहे नहीं हुआ आप उसके खिलाफ केस करके नेचुरली यू कैन टेक द कंपनसेशन दूसरा है डैमनम साइने इंजूरिया डैमेजेस आपको बहुत हुआ है लेकिन उसने आपका लीगल राइट वॉलेट नहीं किया फॉर एग्जांपल मान लीजिए मान लीजिए हम एक मिठाई का दुकान चला रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति आया मेरे बगल में मिठाई खोल दिया दुकान खोल दिया मिठाई का तो अगर अगर उसके दुकान खोलने से हमको लॉस हो गया तो डैमेजेस तो बहुत किया है लेकिन मेरा लीगल राइट वॉलेट नहीं किया है सो इन दैट केस आई इवन इफ आई फाइल केस अगेंस्ट हिम हम केस हार जाएंगे क्योंकि वो डैमेजेस तो बहुत किया है लेकिन वो लीगल राइट वॉलेट नहीं किया है सो इन दैट केस हम केस करके भी कोई फायदा नहीं है आई विल लूज द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ सो दैट्स वाई देर आर टू मैक्सिम्स अंडर लॉ ऑफ टॉट इन जूडिया साइने डामनम 
एंड डामनम साइने इंजुरिया इंजुरिया साइने डामनम इज एक्सनेबल बट डामनम साइने इंजुरिया इज नॉट एक्सनेबल सो दिस आर द टू मैक्सिम्स यही दो मैक्सिम्स है जिसके बेसिस पर इंटायर लॉ ऑफ टॉट रिवॉल्व करता है जिसके बेसिस पर इंटायर लॉ ऑफ टॉट रिवॉल्व करता है सो लाइबिलिटी ऑन द लॉ ऑफ टॉट इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू मैक्सिम्स इंजुरिया साइने डामनम एंड डामनम साइने इंजुरिया If somebody has violated your legal right, hundred percent you can sue him in the court of law, or you will get compensation. But if you have done damage, but you have not violated your legal right, then you will not get any compensation. So today we have discussed basics of law of torts. What is law of tort? What are the damages that can be granted under law of torts? And which are the two maxims? Which are the two maxims based on which? Liability of a person depends on the law of torts, and of course, the popular case law on injuria signed Damnamis, Damnamis Ashby versus White, where he went to court, and the popular example on Damnam signed injuria, the popular case law is grammar school case. So that you must mention, and that will make your answer complete. Thank you so much. Thank you so much.